todos, eh, soy el gran maestro Damián Lemos para clases de ajedrez.net eh, y en este video vamos a estar cubriendo la última ronda del eh, campeonato mundial entre Carlsen y Anand. Eh, Magnus necesita igualar, ¿no? Eh, con blancas para ser el nuevo campeón del mundo, esto considerando el score, ¿no? De, que llevan en el match. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Las blancas comienzan con E4. Vamos a ver eh, una siciliana. Y aquí luego de D6, en lugar de jugar con D4, que es la jugada más natural, ¿no? Las blancas juegan alfil eh, B5 jaque, que es la variante roso limo y que tiene... Eh, digamos eh, la reputación ¿no? de ser una variante muy muy sólida las negras tapan de caballo en d7 si las negras tapan de alfil aquí tenemos la línea principal con alfil por d7 eh, y bueno eh, quizás Anand eh, teniendo en cuenta que necesitaba ganar prefiere tapar de caballo porque si las blancas comen ahora, esto es diferente. Las negras aquí tendrán la pareja de alfiles, eh, cosa que el blanco no. Entonces hay eh, más chances de lucha. Luego de caballo de 7, las blancas juegan de 4, toman de dama. Y aquí vamos a ver eh, la idea ¿no? del juego de Magnus, luego de esta variante, Check. que bueno son jugadas eh, razonables ¿no? por ambos bandos. Eh, aquí las blancas juegan con C4, y lo que tenemos aquí es eh, la famosa formación eh, Maroxi. Tanto el peón de C4 como el de E4... Eh, nos eh, están dando a nosotros con blancas una buena ¿no? ventaja de espacio. Además el alfil de F1, que ya entregamos ¿no? en D7, este alfil sería malo en esta posición, ya que no tendría buenas diagonales. Entonces esto da aún más sentido ¿no? a la maniobra que antes jugamos. Las negras juegan con caballo F6... Magnus juega con alfil g5. Bueno, eh, las blancas aquí lo que intentan hacer ¿no? es eh, destruir la estructura de peones de las negras jugando alfil por f6, pero las negras defienden bien con e6. Seguimos desarrollando eh, de manera tranquila, ¿no? Antes de hacer, por ejemplo, algo como alfil por f6... Aquí creo que esta jugada sería un error, porque las negras toman de dama. Y si seguimos cambiando piezas, está bien que doblamos los peones, pero las negras tienen el par de alfiles, la posición se puede abrir en cualquier momento, y esto va, digamos, a favorecer al negro, ¿no? Creo que ya de hecho las negras están un poco mejor en este final. Entonces, eh, luego de E6, caballo C3, alfil E7, en roque. Y aquí una interesante jugada intermedia por parte de Anand, eh, alfil C6. La clave es que el peón de D6 debería estar mejor defendido. Suele ser una debilidad, no en la siciliana. Si las negras se enrocan, las blancas podrían considerar capturar en f6, ya que si alfil por, por ejemplo, tenemos dama por d6. Y si las negras comen de peón, el problema es que su rey eh, va a estar eh, un poco al descubierto, ¿no? Si bien pueden intentar mejorar con rey h8 quizás y torre g8 
pero aún así, ¿no? El flanco de Rey sigue eh, comprometido y, y con un par de debilidades. Entonces, me gusta el alfil c6 que hace Anand, defendiendo bien d6, y dama d3, que es eh, una jugada estándar en la posición, porque con blancas evitamos que las negras se liberen con b5, el peón de 4 sigue bien defendido y además vamos a seguir ganando espacio cuando juguemos caballo de 4. Enroque por parte de las negras, caballo de 4, torre c8. Se puede ver que las blancas han obtenido alguna ventaja de la apertura. Eh, tienen más espacio y, y lo único en contra, que no sé si está tan en contra, ¿no? Eh, es que no tienen el par de alfiles, pero veo que estos peones le dan mucha ventaja de espacio al blanco y eso pesa, ¿no? Las negras necesitarían cambiar un par de piezas para aliviar esta presión. B3, dama C7. Aquí interesante la decisión de Carlsen de comer el alfil. También eh, con blancas hubiera considerado jugar torre AC1. Ya que en algunas variantes jugar algo como caballo de 5 eh, podría ser interesante también. Básicamente ubicamos la torre en la misma columna que la dama, ¿no? Pero bueno, caballo por c6... Eh, bueno, estamos obteniendo uno de sus alfiles. No puede estar mal. Y conservamos la misma ventaja de espacio que antes. Las negras toman de dama. Ahora sí jugamos torre a c1. Las negras juegan h6 y nosotros no vamos a entregar ese alfil eh, así de fácil. Eh, ese alfil es muy muy fuerte, ¿no? Por eso no consideramos comer el caballo de f6. Y las negras juegan caballo de 7. Como ustedes saben, en la siciliana la jugada liberadora del negro suele ser de 5. Con esto lograría no una posición muy muy cómoda de poder jugarlo. El problema es que hay muchas piezas blancas controlando esa casilla. Incluso si las negras lo intentan con torre de 8, nosotros es como que redoblamos la apuesta y el d5 de las negras se, se hace imposible. Entonces las negras renuncian un poco a ese plan e intentan jugar más eh, en el flanco de dama. Al fil de 4, muy buena jugada para abanicar al caballo de las negras, controlando todas sus casillas. Torre de 8, H3. Bueno, parece una jugada de espera, pero es siempre útil. Además, no hay prisa ¿no? para las blancas. Eh, Hemos controlado todos sus golpes, es decir, B5 y D5, y tenemos un buen desarrollo. No hace falta forzar demasiado todavía. Dama C7, torre D1, y Dama A5 hacen las negras. Bueno, vamos a ver que a partir de esta posición, las blancas van a ir mejorando, eh, gradualmente, mientras que las negras van a estar, digamos, moviendo solo sus piezas, como la dama, y su posición en sí no va a cambiar mucho. Dama de 2. Bueno, aquí se ve, ¿no?, clarito que ponemos la dama en la misma diagonal que su dama. Si las negras hacen alguna jugada de espera, esta jugada podría ser muy fuerte. Tocamos la dama de a5. Y también contamos con intermedias como caballo por e7. El final resultante con el alfil de d4 de las blancas 
es mucho mejor ¿no? que el caballo de D7. Entonces, bueno, dama de 2 ya tenemos algunas amenazas. Y esto explica también el por qué ¿no? las negras juegan rey F8 para evitar los caballos por E7 jaque. Pero Magnus sigue jugando realmente muy muy fuerte. Aquí eh, ya vemos que hay presión en G7. Tenemos una batería montada ahí. Y quizás más adelante eh, con blancas consideremos eh, jugar eh, B4 también. Las negras juegan rey G8. Y es inter interesante aquí... Eh, ver que Magnus podría haber jugado dama de 2 de nuevo, intentando repetir posiciones, lo que le otorga ¿no? el título de campeón mundial. Y sin embargo, eh, en lugar de repetir posiciones sabiendo que su posición es mejor, eh, juega a4 y sigue ganando espacio en el flanco de dama. Dama H5 juegan las negras. Caballo 2. Vamos a echar esa dama muy pronto de ahí, ¿no? Viaje 3 o F4. Las negras consiguen algunos cambios de piezas. Y muy interesante este torre C3. Me gusta mucho eh, el concepto desde el punto de vista estratégico. Y también desde el punto de vista de ataque. La torre por la tercera fila casi siempre sirve. Vamos a ver que ahora todo se reduce ¿no? al peón de d6. Eh, y las negras, como decía antes, mueven solo sus piezas eh, pesadas, ¿no? digamos la dama. Mientras que las blancas de a poco van mejorando su posición. Y de ser posible ¿no? van a jugar con f4, e5. Caballo f6. Torre e3. Ya se viene f4 en cualquier momento. Pero antes, mejor con blancas, congelar el flanco de dama. Ahora B5 no va a ser posible, ¿no? Porque vamos a capturar al paso. Dama G5. Bueno, aquí parece que ese dama G5 tiene pinta de ser un grave error. Porque luego de E5 eh, las blancas ganan un peón. Pero como vamos a ver, las negras confían en, en recuperarlo. En rodear ¿no? a lo que es el peón de D6 para luego capturarlo. Eh, y es lo que pasa ¿no? en la partida. Eh, lo que sucede es que luego de todos los cambios. Vamos a ver que el rey blanco tiene una ruta muy fácil eh, de acceso al flanco dama. Y diría que casi imparable. Una vez que se cambian todas las piezas como aquí. ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿no? Eh, varios cambios. Y al final resultante que se ve parejo, yo creo que las blancas tienen mejores chances por su mayoría en el flanco dama y porque tienen mejor rey. Ustedes saben que el rey en el final es una pieza muy muy valiosa y de hecho aquí el blanco avanza ¿no? a paso muy muy firme. Las negras también van a llegar a C7, pero bueno, la posición de los reyes... Eh, Suele ser muy muy importante. Vamos a ver una buena defensa por parte de Anand en esta partida. Aquí las negras intentan caballo e4 jaque. Para desalojar el rey. Entonces caballo c3. Caballo f5. Intentando caballo e3. Por ejemplo. Y bueno. Interesante aquí notar que Carson no juega... La pasiva, ¿no? Caballo de 1. Lo mejor es siempre intentar eh, jugadas activas. Y caballo de 4 es mucho más activa. Caballo de 3. G3. Mejor G3 que G4. G4 permitiría, por ejemplo, que las negras cambien muchas piezas con F5. Además de que el peón de F4 va a caer. Entonces, mejor G3. En los finales, ¿no? Cada jugada tiene mucha importancia, digamos, cada... Si un paso más, un paso menos. 
eh, G3 se ve mucho mejor que G4. Caballo D6, G5. Las negras siguen con la estrategia de cambiar piezas en el flanco de rey y de ser posible crear un peón pasado. Aquí vemos un jaque, rey, jaque en F6. Y las negras se la juegan con eh, rey E7. De haber jugado rey aquí, las blancas pueden o bien repetir posiciones con caballo 8 jaque, o bien jugar caballo G8 e intentar ganar eh, nuevamente, ¿no? teniendo en cuenta la situación del match. Caballo 8 jaque hubiera sido no suficiente. Pero bueno, las negras se arriesgan con rey e7. Ahora vamos a ver una serie de jugadas forzadas. Donde el caballo de las blancas va a quedar atrapado. Pero el problema es que las negras van a perder todos sus peones. Las blancas quedarán con tres peones pasados en el flanco de dama. Primero comemos el peón de f5, ¿no? El caballo ya lo damos por perdido. Y ahora eh, vamos a buscar los peones del flanco de dama. La única chance que tienen las negras es el peón F. Entonces van a darle paso. Y aquí rey por A6, importante. Si las blancas juegan C5, intentando coronar rápido. Esta jugada es molesta. Y creo que aquí las negras ya eh, van a coronar antes, ¿no? Fíjense como el caballo de E6 para muy bien al peón de C6. De hecho podrían dar un jaque, comerse el peón y luego avanzar con el peón F. Con mucho cuidado, ¿no? Porque aquí las negras estarían ganando. Y coronando primero. Eh, Magnus juega rey por A6. Caballo E6. Buen intento por parte de las negras. Eh... A ver, aquí podemos hacer los caballos C7 y caballo C5, ¿no? Eh, estos jaques podrían llegar a parar al peón A. Pero bueno, con rey B6 justamente paramos ambas jugadas. Y vamos a ver que le damos paso al peón A. Ambos peones van a coronar a la vez. No había manera, ¿no? De que el negro pueda eh, parar la coronación del blanco. El negro cuenta con pieza de más, pero claro, no tienen peones. Y sin peones es muy difícil. La única chance es que el blanco juegue o cometa un par de errores y con el caballo no. Las negras puedan tener algún doble o algo por el estilo, pero lo dudo mucho. ¿no? Eh, mientras eh, todas las piezas de las blancas estén unidas, va a ser difícil. Es más, diría que el blanco es eh, con sus peones quien puede tener alguna chance. Aquí dama b4 jaque podría ser una amenaza, entonces no nos apresuramos con blancas a avanzar, sino que controlamos bien todo. La casilla b4, dama 3 rey a6. Si las negras comen en b3, nosotros comemos el caballo. Las negras consiguen capturar uno de los peones, pero... Aquí, eh, muy muy sencillo por parte de las blancas, ya no más intentos, ¿no? Eh, lo que queremos es cambiar damas, y sin damas ya el resultado está más clarito. Eh, dama por, rey por, el rey de h6 va a parar al peón de h3, mientras que el caballo de b3 es eh, suficiente para parar al peón c. Eh, y aquí, bueno, luego de caballo por, eh, rey por, eh, establas, eh, muy interesante esta partida, ¿no? Eh, lo bueno es que, que han, han luchado hasta el final, y con este empate ya Magnus es eh, el nuevo campeón del mundo, así que felicitaciones para él, eh, realmente creo que se lo merece. Eh, y bueno, esta partida en particular, eh, las blancas creo que siempre estuvieron eh, mejor, eh, Anand eh, se defendió muy muy bien al final eh, así que bueno, espero que hayan eh, podido disfrutar de este video y los estaré acompañando en, en, en los próximos gracias mm -hmm.